Hello, hello, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Great. Great? Okay, that's good, that's good. How are you, Patty and Hilma? Martita, where are you? In San Salvador or Sonsonate? Ataco. Ataco. True. Raining? Is it raining? No? No. Ah, okay. Okay. Hi, Ricardo. Good evening. Hello. Good evening. Hey, teacher. How are you? Excellent. And you? Great. That's good to hear. Is it raining in your house? Yes. Raining? Where do you live? Santa Ana. Raining in Santa Ana, but not raining in Ataco. Okay. Hilma, good evening. In my house, is it's raining, yes. Ah, it's raining. Okay. Ooh, Sonsonate, it's raining too. Okay. Okay. Yes. San Salvador, no rain. No rain in San Salvador. It's not raining in San Salvador. Okay. Okay, guys. Jaime, good evening. Magali. Good evening, Miss. Hola. Good evening. How are you? Hey, uh, very fine. Fine. Great. And you? Okay. Excellent. Great. <laughs> okay. Good job. So tonight we're playing Kahoot. But before we play Kahoot, we are going to review. Okay. So we're going to review what we saw yesterday, okay? Espero que hayan repasado, okay? Espero que hayan repasado. Did you review? Yes? The two no. dictionaries, the platform. Yo, sinceramente, no. Ay, yeah. Okay, so we're gonna practice, don't worry, okay? Vamos a practicar. Me <laughs> okay, we're gonna practice, so don't worry. Um, yesterday we saw this presentation, yeah? we were talking about the types of houses, okay? La pregunta, Pero no les conté que hay una pregunta que se hace para, para hacer, do you live in a house or do you live in an apartment? Okay. Van a hacer, eh, do you live in a house? Yes, I do. Or do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house, for example. Entonces, para tipo de casa preguntamos, do. Do you live? Do you live in a house? Or do you live in an apartment? Okay. For example, here, do you, la estructura sería, do you live in a house or apartment? Entonces, mi respuesta va a ser, I live, porque do you es para usted la pregunta. Ok, entonces sería, I live in a, for example, one, un piso, decíamos que era one floor house. Ok, or I live in two floor, in a two floor house. Mm -hmm. For example, or Pero no vimos para aquellos que viven en apartamentos. If you live in an apartment, ¿cuál sería mi respuesta? Para ello sería, I live in an apartment. Okay. I live in an apartment. Okay. I live on the... Y aquí vamos a ocupar números ordinarios. Ya no serían números cardinales, sino ordinal para decir... Primer piso, segundo piso, tercer piso. For example, on the, podría ser, veamos. I live on the first, second, third, fourth floor. Ok. Entonces sería, the first, second, third or fourth es el número ordinal que vamos a ocupar para los pisos. First es uno, piso número uno. Um, aquí así para que lo vean. Okay, the first floor, for example, the first, second, third, or fourth floor. Y así van los números. Por cierto, en su diccionario están. En la parte donde está el calendario, ahí pueden ver los números ordinales que se ocupan con el calendario también para fechas. 
y para pisos en ese caso también. So I live on the first floor. Para aquellos que viven en apartamento. ¿Quiénes viven en apartamento? Let me see from the picture. ¿Quiénes viven en un apartamento? De acá. Nadie. I, okay, I live in apartment. Very good. Magali and Ricardo. ¿En qué piso viven? Yes. What floor? First. I live on first the third floor. Third floor. Third. 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 Para la TH, le doy el tip. Saquen la lengua. Uh -huh. De afuera hacia adentro. Miren. Third. 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 Uh -huh. Porque third. si no se oye third. Si no saco la lengua. Miren third. Pero tengo que sacarla. Third. Uh, es como third. un sonido Z. Third. Third. Okay, like third. Three. También para tres. Three. Three. Porque si no saco la lengua se escucha como arbolito. Se escucharía. Three. 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 Entonces Three. tengo que sacar uh -huh. la lengua para que suene como Z. Entonces third. sería third floor. Third floor. Third floor. Excellent. Very good. Floor. Okay, so. Ricardo third. lives in the first y la I se vuelve E, Ricardo. First. First. First floor. And Magali lives on the third floor. Very good. Okay. So you can ask. Do you live in a house okay. or an apartment? I live in a in a in a in an apartment. I live on the first floor or second floor or third floor, fourth floor, y así para arriba. Okay, very good. Entonces esas serían las dos preguntas para okay. dónde vives. Si vives en una casa o un apartamento. Okay. Now moving forward. So we were talking about this. Just reviewing before we go into Kahoot. And so we were talking about one floor house or a two floor house. Okay, also about apartments, different apartments too. Okay, now we were talking about the parts of the, of the house. Now, ya la vamos a ir viendo de manera detenida aquí. Parts of the house, okay? Esto no. Bedroom, we we're talking about el cuarto, es, se llama bedroom. Y ahí va el énfasis, says bedroom. Okay, bedroom. 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 Try to practice, try bedroom. to practice. Practica la pronunciación. Bedroom. 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 Okay. Bedroom. 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 Then we Bedroom. have the living room. Living room. Como que living room. Una, imagínense cuando me escuchan que yo subo la voz es porque tiene como una tilde imaginaria. Ok. So it's the living room. Living room. Living room. Living room. Mm -hmm. living room. Living room, very good. Living room. Living, living, room. Room, living room. Y platicábamos ayer de people do not have a TV porque es como una sala de estar para socializar y platicar. Porque para eso tienen algo que se llama un family room. Ya lo vamos a ver, que es como un cuarto de juegos, de entretenimiento y todo. Ok, so this is the living room. Then we have el comedor, se llama dining room. 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 Puede, puede compartirnos dining room. su pantalla, Miss, eh, de cómo se escribe el dining room. Ah, ok, ok, ok. Yes. Lo escribo si quieren en el chat. Le voy escribiendo okay. cada palabra para que no, para que vean cómo se va diciendo cada uno. Ok. En este caso sería. Voy, voy, voy. Ahorita. Ok, this one would be dining room. Ah, no, perdón, 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 perdón. Así. Dining room. Lleva como una A antes de la I. Di, dining room. Dining room. Dining room. Okay. Dining room. And then we have lo que platicamos. Aquí sí hay como una tele, un juego de entretenimientos, etc. This is called the family room, okay? Family room. Mm -hmm. Hay juegos, hay teles, etc. Family room, okay? Then they have a, a veces tienen un playroom donde los niños tienen sus juguetes, un lugar donde están los juguetes y todo lo demás. No todas las casas lo tienen, pero es como bueno saber que hay un playroom o un baby room nursery para, la, para los bebés también, pero en ese caso sería un playroom. Playroom. Then we have the kitchen. 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 Mm -hmm. Okay, kitchen. Recuerden que lo que les escribo en el chat 
es solo la pronunciación ahorita, no cómo se escribe correctamente, sino cómo se pronuncia. Ok. Ok, then we have the kitchen. Sí, son varias kitchens. You can make it plural too para hacer varias, plural. Kitchens. Pantry is the same in English. Pantry. Solo es como pantry, Spanish, pantry, English. Pantry, como una tilde en A. Pantry. 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 Como una tilde en A. Pantry. There you go. Pantry. Fresa. Recuérdenlo, el inglés es fresa. Pantry. Ok. Then you have an office, pero como en su casa se llama home office. La H se vuelve J. Home office. Home office. Home office. Mm -hmm. Home office. Very good. Home office. Y hay como una, ima una U imaginaria a la par de la O. Entonces es home. Home office. Okay. Home office. Home office. Pasillo se llama hall. Hall. Pasillo es hall. Hall. Ok. O corredor también. Un corredor o un pasillo es called a hall. That's the name of it. Hall. And then we have the bathroom. The bathroom. Ok, como con Z. ¿Y cómo se llamaba? Ayer vimos cómo se llamaba el baño social. Do you remember what was the name for baño social? El lavatory. Lavatory. ¿Cómo se la A? Lavatory. 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 Very good. It's a lavatory, okay? Very good. So we have a lavatory. WC, hablábamos también de water clothes, del type of toilet, also. Lavatory. WC. Then we have laundry room. La, el área de lavadero es el laundry room. Y se dice laundry con O. Laundry room. Laundry room. Like this. Laundry room. Okay. Laundry room. Mm -hmm. Porque laundry es como cuando vamos a lavar. I am going to do my laundry today. Okay. Voy a lavar la ropa sucia. Hoy voy a lavar. So laundry is just el, el tema de lavar y la ropa sucia. Okay. Y laundry room es el cuarto de lavado. Mm -hmm. Eh, abajo tenemos algunas casas lo tienen el sótano se llama basement como de baseball basement basement, basement. ok like baseball from baseball basement y el ático se llama arec la T se vuelve R arec it's arec como tienen a A, Arec. Arec. ¿Mm? Ok. Now, this one. Ayer conté que esto era otra cosa también. Se le podría hacer un taller, ¿se recuerdan? So, this is called a... Yes. Garage. Garage. Door. Garage. Door. Very good. A garage. Um, <coughs> it's, it's garage. This. This is like making that the select alguien garage. Very good. Garage. No garage, sino que garage suave. Garage. Okay. We have garage. Portón. Portón principal. Portón de afuera del portón de, de su colonia. Privado. Todo se llama gate. Gates. Ajá. Gates si es uno, gates si son dos, si ¿Sí se abre, son dos, son gates, ok, gates, jardín, ok, hay una diferencia, ya le puedo explicar entre yard y garden, ahorita, okay. 
Ok. Ayart, solo para que sepan, ayart solo es grama. No hay flores, no hay árboles, no hay nada, solo es la grama. Y un garden tiene plantas y tiene flores. Ok, that's the difference between one and another. A yard, so garden, le voy a poner aquí, has flowers and trees. And a yard only has grass. Entonces, yard solo tiene grama. En a garden, in a garden, so a yard is just grandma. In a garden has flowers and plants, okay? Let's see. Okay, so this is a garden. So it's a different. So in your house, usted tiene a garden or a yard? A garden. A garden? Garden, right? La mayoría, la mayoría tenemos garden. Now, garden. muchos me pueden preguntar, pero si lo tengo adelante, a un lado, atrás, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces sería front, si es adelante, garden. Ok, si es atrás, sería back, garden. Si es a un lado, side, garden. Ok, front, garden, back, garden, side, garden. Let me show you. So, uh, front, garden. Front garden, ok, adelante. Front garden, okay. in front of your house, front. Side garden, a los lados, ok, sí, a los lados de la casa, a un lado, a los costados, ok, or back garden. See, in the back, where you have flowers, and plants. this is a back garden, okay? Now, hay algo en el vocabulario que no está y que nosotros tenemos en nuestra mayoría. Todos creo que tenemos uno, un patio. Y ah. es igual, patio en inglés y en español es igual, solo la T se vuelve R, so it's a patio. A patio, es lo que ellos lo, de, lo decoran diferente, pero todo lo que es así descubierto, el pedacito así es un patio, ok, they call it patio, so, pero sí existen, ok, a patio, so it's the same, I have a patio, ok, in my house. Miss, so solo, miss, solo una pregunta. Yes. Eh, eh, par, patio dice que es patio. Pero, pero, ¿pario es la pronunciación o es ya eh, la escritura? Patio se escribe en español y en inglés de la misma manera, solo que la T en inglés se vuelve R. So, it's patio. Ah, solo ah, es la pronunciación. Uh -huh. So, it um, Patio, patio. Nah, patio. Like, patio. Uh -huh. Ok. Para aquellos que tienen terraza... ¿Cómo se decía terraza? Se pueden llamar también de igual manera. Es como le llaman, miren, en la foto, ¿ves? Es como una terracita afuera. Llaman a su patio. Or, let's see. Terrace. Mm -hmm. En los Estados Unidos a las terrazas yes. le llaman sunroom. Miren. ¿Ven? Porque usualmente son abiertas de arriba. Le llaman sunroom porque son como de policarbonato o es transparente arriba. Entonces le llaman sunroom. ¿Ok? Como, como la de lado. Ajá. Como la película de lado. Exacto. Like this. Ajá. Like sunroom, the lake house movie. Veamos. Uh -huh. Como la de Lake House. This one. Ajá, exacto. 
So it's pretty much like this, como la casa del lago. So that was a, ¿sí? so it's all open. Mm -hmm. Like that, the glass house. Okay, so that is a, that is called, le llaman a las terrazas. Le llaman. Oh. Sunroom. Mm -hmm. Y nosotros le podemos decir terrace, patio. O sea, se entiende si usted dice patio o terrace o balcony. Okay. Yes, it's understand, understandable. Okay. Then we have, let's see. Well, we're talking about gardens. Backyard. Hablamos del backyard. Pero es un, más bien es un back garden, porque yard solo es grama y garden ya tiene flores. So, ahí depende de cómo sea su casa. Ok. Now, let's talk a little bit about furniture. Here. So, we have a bed. Ok. Now, talking about bed. Okay, names for the bed sizes. Okay, here we have an example. Oh, super good example. I'm going to send it to you. Igual que en español, así como cuando la compramos, va a ser en inglés. Okay? The same. So you have, you have a twin, individual, a twin Excel, que es un poquito más grande, a full, a full Excel, a queen size bed, a king size bed, o a California king, right? Which is a full king size bed. So what type of bed do you have? Ah, I have a queen size bed or a king. La que conocemos como de dos metros creo que es la California king. So it's super, super big. Mm -hmm. Okay, so that's the one that you could see kind of like this. See? Mm -hmm. Let me see if I have a better image. Oh, okay, like this one, see? So then you have for a crib. Ah, oh, this is a good example. Let me send. Let me send it to you on the WhatsApp. For you to see the idea. Cuando caben una cama. So you have the twin, the super single, the double, the double full, the queen. Okay, the same names that they have when you buy them. El mismo nombre que tienen cuando las compramos. Y obviamente hay unas que son inmensas, vea. Inmensas, inmensas. Like this one, like five feet in one bed. So yeah, I mean one bed is super big. Okay. King, California King, Texas King, Wyoming King, and Alaskan King. Increíble. Okay, incredible. Mm, let's see, let me check something really quick. Okay. Let me check where I was here. Okay, so moving forward. So we're talking about that. Then we have the dresser. Ahora bien, dresser solo es el gavetero. Entonces, como si el gavetero es un dresser, ¿cómo se dice tocador? Dresser. Ok, entonces dresser solo es gavetero. Vanity is with the mirror. Si tiene espejo, ok, ya es un vanity. Pero si solo es así, es un gavetero. Dresser, solo gavetas. Vanity, ya con espejo. Ok, this is a dresser. ¿sí? So what do you have, a dresser or a vanity? ¿Qué tienen, un vanity or un dresser? Okay. Vanity. Uh, dresser. A dresser or a vanity, okay. Eh, alfombra, ahora bien, muchos me preguntaban anteriormente. What is the difference between a rug versus carpet? Si usted tiene una alfombra pequeña, en un espacio, a small one, a esa se le llama rug. Pero si es todo un cuarto, todo un lugar con alfombra, a eso se le llama carpet. So, es el tamaño. Rug, Como carpeta en, en español. Uh, rug, 
is small and carpet is in a complete room. Okay. So this is a rug and this is a carpet. Uh -huh. This is a carpet, this is a rug. Okay. I sent you the image. Igual que vanity versus dresses. Okay. Okay, moving forward. So then we have a bed, a dresser, a rug, a blanket. A blanket es una frazadita. Okay, this no one. Ve su pantalla, teacher. Okay, ahorita. Ahora? Sí, yo gracias. Sí. Okay. Okay. Ya me dio más sueño al ver esas camas. <laughs> <laughs> okay, this is a picture for you too. Okay, so talking about this. Let me see if I find another one. See this. Okay. Edredón, edredón en inglés, si usted tiene edredón, is called a bedspread. Okay. Eh, los tubitos de almohada se llaman bolsters. Okay. Las frazaditas se llaman throw blankets, ok. Edredón acá se llama comforter también, ok. Así que esos son los diferentes tipos de frazadas. Pero si usted solo tiene una cochita, le puede llamar como en el dibujo that we're looking at right now. This one. Podemos llamarle blanket, una colchita así, blanket. Blanket, mm -hmm. blanket. ok. Pillow, almohadas. Pillow. Okay, how many oh. pillows do you have? In my bed, I have four pillows. For example, how many pillows do you have? Yes. How yes. many? Uh, yes. How four pillows. Four, four pillows. Me, me too. One, two, three, four. No, more. Five, six, seven. Sorry, seven pillows. Some of you have four, some of you have more. Okay, many pillows. I love pillows. Okay. So how many pillows do you have? Pillows on Yes, the I love pillows. Uh -huh. Francisco loves pillows. <laughs> and then mirror. Do you have a mirror? Tienen espejos? Yes. Yes, yes. I have. Redondo mirror. cuadrado. How do you say cuadrado? Uh -huh. Miss in English. Square. Miss. Yes. Square. Square. Ah, uh, my mirror is square. square. Uh -huh, very square good. mirror. Square mirror. Square mirror. Square mirror. Okay. Or. Mm -hmm. You can also have a, this like this one, see? You can also have a round mirror, right? A round mirror. Or a, a, these are called, um, give me a minute. Hey, what is it called? Rectangle mirror. Okay. Porque puede ser rectangular. Okay. Rec large rectangle. Si es, la, si es largo, large. Si usted tiene un, un, es, un espejo que se puede ver completo, entonces sería large. Si es pequeño, sería short. Like this? Do you have one like this? This is large rectangle mirror. Okay. Rectangle. Large rectangle mirror. O si es corto, o cuadrado, o redondo, short, round. Mirror. Redondo. Round mirror. Do you have a round mirror? ¿Quién tiene uno redondo? 
ninguno redondo, ¿no? Todos tienen cuadrado. Square. Cuadrado es square. Espérenme, le voy a compartir algo. Es que... Do you have an idea of the... Okay, so if it's a circle, circle mirror, si es rectangular, rectangle mirror, si es cuadrado, square mirror, okay, and so on. Those are the most important ones to know, okay? Okay. We were talking yesterday about the bathtub, the sink. Se nos olvidó mencionar las toallas. Toallas se dice towels. 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 Like this. Towels. 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 Then we have toilets and toilet paper. Toilet paper. Mm -hmm. Then we have other things like toothbrush. Okay. Toothpaste, toothbrush, it toothpaste, shower, soap. Decíamos la diferencia entre soap y soup, right? Shampoo, conditioner, easy. Going to see en otro momento, no son tan. Then we have the sofa. Veíamos la diferencia entre sofa y couch, ¿verdad? Couch is super comfortable. Sofa, not very comfortable. Armchair es el sillón de uno. La diferencia entre curtains y drapes, ¿verdad? También. En medio de sus sillones a veces tienen un coffee table, aunque no se ocupe para café, pero es un coffee table, así se le llama, mesa de centro, coffee table. La diferencia entre pictures and paintings and family pictures too. Pictures, family pictures and paintings also. Fireplace, que no lo tenemos acá, no muchos tenemos un, una... Yeah. Chimenea, very good, thank you. Okay. Uh, TV, la juguetera, le llamamos TV yes, stand. Yeah. Home theater, a telephone, ya casi no se ven. No sé, ¿quién tiene teléfono? Who has a telephone in their house? Uh, Do you have a telephone? No? No telephone? No. Yes, I have a telephone. Okay. Thank you, thank you. Uh huh. Okay. Telephone de moneditas, tal vez, no? Okay. Telephone. Dining set, okay. Es el dining table. Mm -hmm. The right. plates. Ahora so. les quiero explicar algo sobre plates y dish. <coughs> y es bien importante. Plates son vacíos. Platos vacíos. Y dish son platos con comida. Dish. Y es una marca también, o por de cable como Skype. Ok, so dish es un plato ya servido con comida. So it's, it's a plate with food. A eso se le llama dish. Y plate es vacío. Que si tiene comida, va a ser dish. Ok, I need a dish of food. Ok, with food. Porque sabemos que tiene comida. Y plate son, lo, son los platos. Ok. Dish versus plate. Okay. Okay. And then we have, of course, knife, fork, cor uh, cups. Um, yo no le llamo cup a esto. Aquí hay un error. Cups son las tazas en las que tomamos café. Las, mm. Estas son cups. Mm. Pero si usted no tiene de esas, si usted <coughs> tiene de las grandotototas, a esas se le llaman mugs. El tazón grande es una mug. La cup es tradicional, la chiquita, y mug es el tazón. Y vasos para tomar agua se llaman glasses. Glasses. For example, I need a glass with water, okay? Okay, glass, so it's glass. Mm -hmm. Glass. Glass. 
como el material itself. Glass también es vidrio. So glass. Glass, cups, mug. And then we have, okay, knife, cuchillo, fork, tenedor, y spoon, está mal escrito, lleva dos O's. Spoon. Um, shut up. picture. Okay. So you can have a picture with the name. Cut a los cubiertos se le llama cutlery. Okay? A todos los cubiertos cutlery. Dinner spoon para sorbete para sopa. Obviamente nosotros ocupamos todo para todo, así que no hay. Pero allá es como una para la sopa, una para la ensalada. So you have a dessert a, a, a dessert spoon, a fish fork, etc. Okay? It all depends. Okay. Then some people have a coffee maker, a toaster. Hablábamos de que la cocina no es kitchen, sino se llama stove. Y el horno se llama oven. Stove and oven. Okay. We also have a freezer and a refrigerator. Las ollas se llaman pots. Y los microondas, microwaves. Microwaves. Microwave. Mm -hmm. Microwave. Very good. And then, we're going to continue practice. Then we have chairs, sillas, table, mesa, drawer, solo drawer es gaveta. Entonces, drawer puede ser como ropero y drawer individual también puede ser gaveta. Okay. And then we have sink, which is where you wash the e faucet el chorro. Mm -hmm. Sink and faucet. Cupboard is, pero no me acuerdo el nombre en español. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Dónde se ponen todos los trastos? ¿Trastera? ¿Perdón? ¿Trastera? Uh -huh. mm. O chinero. chinero. Como un chinero. chinero. Ajá. Como el chinero. Ah, pues that's a cupboard. Uh -huh. El cupboard. El chinero, la trastera. Uh -huh. That's a cupboard. Ah. Uh. This one. Okay. Then we have the washing machine. Pero acá no tenemos drying machine, no es como bien común, ¿ok? Detergent en general es detergente, no tiene que ser líquido, puede ser cualquier rinso, etc., etc., ¿ok? Eso sí, en general. General, it's general, <laughs> detergent. Ok, so this was like a little review before we will go into Kahoot. So now I want oh. us to practice, ¿ok? Let's practice the vocabulary. Let's practice. Qué hermosa okay. casa. Okay, ready for Kahoot? Let's practice. We have two activities for Kahoot. Tell me when you're ready. So we can practice. Okay.
Ready? Everybody? Yes? Yes. Ready. Ready? Okay. Ready. Okay, coquetators and coquetitas, let's get started. Si no se han conectado todavía, siempre se pueden conectar con el pin. Se salen y se vuelven a meter con el pin que sale ahí abajito. Okay, let's get started. Okay. Let's practice. Parts of the house, okay? Las que no conocemos, que bien, porque vamos a aprender. What is there in the photo? The photo, what is that? A house, a house, a wall and a garden, a house, a fence and a garden, or a house and a fireplace? Very good for those of you who said a house, a fence, and a garden. Una casa, un eh, jardín, y lo que protege la casa, una verja. Okay, very good. So it was a house, a fence, and a garden. Very good. Good job. Veamos quién. Marcela, good job, Marcela. Okay, estamos aprendiendo. What is this? Let's see. Aha, uh -huh. a bedroom, a toilet, a shower, or a bathroom? A bathroom. Aunque esté equivocado. A bedroom. Very oh, good. No. Excellent. For those of you who said a bathroom. Pero ¿qué pasa? No era un bathroom. Se fijaron en la foto, ¿eh? Yeah? Did you look? It was not a bathroom. Yeah. Era, it was a bedroom. A, a lavatory. lavatory. Excellent. It was a lavatory. Okay. It was a bathroom, yes, but it was actually a lavatory. Okay. Pero ellos no lo sabían, solo nosotros. Okay. Let's go for our next one. Let's go with our next one. Good job. Todos se ganaron puntos ahí. Good job, guys. Let's continue. Uh, true or false? Is this a shower? Yes or no? What do you guys think? No. No. False. Excellent. This is not a shower. This is a... This is a toilet. 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 Very good. It's a toilet. toilet. Uh -huh. A toilet. toilet. Let's see. This one. This is a a toilet. Okay. Toilet. Okay. Okay. Good job. Let's go with our next one. This room is called a chicken, kitchen, kitchen, or kitchen. Kitchen. Very good, guys. It's actually a kitchen. Solo era la escritura que estaba mal. It's spelling ahí. Okay, it's a kitchen, very good. An open kitchen, cuando es un concepto abierto en una casa que no hay paredes, it's an open kitchen. Si está dentro de un cuarto, it's a closed kitchen, okay? So this was an open kitchen, right? Open kitchen. Okay. Good job, Hilma's going up. Good job, good job. Okay, in the dining room, there, Eight chairs and one table. Is a table and eight chairs. Is eight chairs and a table. Is a table and eight chairs. Hmm. Is a singular. R es plural. Solo para que lo sepan. Is es singular y R es plural. Muy bien. Entonces, oh. la estructura correcta. Is es solo es para una y para terceras personas. She is, he is, it is. Y es singular. Y R es cuando ya hablamos de más de uno, ¿ok? Ya sea una persona o una cosa, ¿ok? Entonces, la, la estructura correcta siempre va a ser para plurales 
are are eight chairs and one table okay or is a table una mesa and eight chairs así que ambos de ambos lados está bien la estructura okay good job we're learning estamos aprendiendo esa es la idea de este juego aprender to learn and practice this building is called a flat a block of flats a home or a house Vimos en el vocabulario de los apartamentos. Se los enseñé una foto. Si no se acuerdan, está bien. We can review. A block of flat, flats. Excellent. It's a block, un bloque de apartamentos. Es un término que se le da en Europa. Okay, so in the United States, you call them just apartments. In Europe, a block of flats. Very good. Mm -hmm. A block of flats. Excellent for those of you who answered. Ahora bien, para aquellos que contestaron a flat, a flat solo es un apartamento, one apartment. Pero este era el edificio, entonces era un bloque de apartamento. Okay? A block of flats. Okay. Good job, Tati, Raquel, and James. You're going up. Let's continue. This is called a... Hi. Oof. Um, that 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 fence get wet. Get wet. Oh. Good job. Those of you who said gate. Okay, this is one gate. Porque pueden haber dos gates, right? A gate. Uh huh. A gate. El portón. Cuida su casa. Okay. Very good. A gate. Very good, Sonia, you're going up. Okay, let's continue. In the photo, you can see a chimney, fireplace, roof, or attic? Roof. Attic? Could be possible. Very good. Actually, it's a roof. Pero muy bien por quien dijo attic. Porque dentro de ese roof está el attic. Pero sería por dentro. Pero en ese caso, como estaba por fuera, era, era roof. Okay? In attic, it's inside the roof. The, the roof part. Mm -hmm. Okay? Very good. Good job. Marce is on fire. It says James is going up. Good job. Ya me gustó eso. Uh, is this a window? Yes or no? Pero shh, don't say the answer. No digan la respuesta. Don't say the answer. No digan la respuesta. Para que todos aprendan. Okay. Easy. Piece of cake. Good job, guys. Yes, this is a window. A big. ¿Y cómo se decía ventana francesa? Remember? French window. French windows. Excellent. This is a French window. A big French, French window. window. Very good. Uh -huh. It's a big French window. Good job. <clears throat> okay, let's go with our next one. Is this true or false? This is a wall. Yes or no? Yes. No. <sighs> False. Good job. It's actually false. This is a false. Door. False. Door. Uh huh. It's a. Pero falta algo. This is a. Uh, a table door. A door. front door. La, ah, front. Ah, la, front, de la puerta de enfrente, muy bien. Igual que el garden, también podemos decir front door or back door. Y si tiene puertas a los lados de su casa, también side door, así como con el jardín. Siempre el adjetivo oh. antes que el nombre, always, ok? Front door, back Siempre. door, side door. En inglés, si usted en español dice carro rojo, en inglés es rojo carro. Eh, puerta de enfrente, enfrente puerta. So it's always al revés. Uh -huh. So in English it's like that. It's always al revés. 
eh, frente puerta, atrás puerta, lado puerta. So it's like that in English. Mm -hmm. So it's front door, back door, or side doors, okay? Okay. Okay, let's continue. Good job, Elvin is going up. Good job. True or false? Is this a fence? Um, false. Very good. Good job, guys. This is not a This fence. is a This wall. A... Excellent. Pero qué tipo de wall? Vimos el material ayer en un vocabulario. This is a brick, ladrillo. Brick se llama ladrillo. Ajá, solo lo que lo escribe antes siempre. Ladrillo, pared, brick, wall. This is a brick wall. Excellent, good job. Ok, porque podemos tener una... Not only a brick wall, pero podemos tener... ¿Qué más se puede hacer de ladrillo? Ajá. A brick oven. Podría oh. ser un oven, like an oven, un horno de ladrillo, a brick oven, right? Mm -hmm. For example. Okay. Um. Let's go with our next one. Let's continue. Okay. This garden is big. True or false? Is this garden big? True or false? Yes. Oh. Sorry. It's actually true. It's a big garden, many flowers, right? And it's a big space. Uh -huh. This is a big, colorful garden. Very good. Okay. Oh, señor, señor, señor. Choose a true sentence. Escojamos la oración correcta. The ball is over the table. The vase is next to the lamp. The lamp is under the table. The cat is on the armchair. The, uh, the bar. The vase is next to the lamp. ¿Qué es un vase? Es un florero. So, estaba la par de la lámpara. The vase is next to. Ese es un uso de preposiciones. Over es por encima. Next to. A la par. Under, abajo, y on es sobre. Ok, this is related to preposition. Yo sé que es un tema que no hemos visto. Pero lo voy a mandar. Preposition. A ver qué se los mando. Se los mando la imagen. Positions over, under, son para indicar lugar. Next to, ok, my bedroom, por ejemplo, y eso lo vamos a empezar a ocupar quizás mañana. Eh, next to, in front of, ok. Mm -hmm. um, to talk about places. My bedroom is next to the kitchen, for example, or in front of the kitchen. Or the living room is next to the kitchen. Ok. Ok. Casi terminamos, casi terminamos. Choose the wrong. Now, the wrong one. La que está mal. Escojan la que está mal. The chair is next to the table. Está bien. The ball is on the floor. Está bien. The book is on the table. Or the clock is under the wall. Very good. For those of you who picked the clock is under the wall. Sí, no estaba oh. correcta esa oración. Very good, that's correct. The clock no estaba abajo, estaba on the wall, not abajo de la pared. Okay, very good. Good job, good job, good job. Okay, true or false? Another word for a basement is a cellar. ¿Creen ustedes que es cierto o falso? Esa no la, no la sabemos, así que la vamos a adivinar. False. Basement, ¿Creen que se le puede llamar cellar? It 
it's actually true. Es un sinónimo. So you could say seller. Mm -hmm. Ahora bien, le explico. Un seller es donde guardan el vino. Donde se mantiene, eh, usualmente lo ocupan para el vino, para guardar vino. Y usualmente queda abajo de la casa. Ajá, that's a seller. Okay, a wine, y le llaman wine cellar. Es como un basement. Mm -hmm. This is a new word. Es para, eh, está abajo por el calor, para conservar el vino a la temperatura que necesita. Mm -hmm. That's a wine cellar. Okay. This is a new word. Next one. In the bedroom, there is a lamp, a bed, a picture and a window. There is a bed, two lamps, a picture and two windows. There is a bed, two lamps, a picture and the window, or there is a bed. A bed, not a bed, a bed. What do you guys think? Three. Very good. There is a bed, two lamps, Lo siento, tengo mala señal. and two windows. No vi la otra ventana. Quizás estaban en la par. Pensé que solo era una. Okay. Trick me. Two windows. Very good. Okay. Creo que no vamos a terminar el juego por, por temas de tiempo, pero this part of a house is under the roof. True or false? Está debajo del techo, cierto o falso? The attic. Um, true. Very good, very good. Okay, this part is under the roof. Okay, good job. It's the attic. Okay, next one. You can't park your car here. No podemos parquear nuestro carro ahí. Cierto o falso? True or false? You can't is no podemos. You cannot. Very good. It's actually false because it's a garage. You can park your car here. Mm -hmm. Our next one. It is a a chimney, a fireplace, a fireplace, a fireplace. A chimney or a fireplace? Chimney. Very good. Y creo que no expliqué esta. A chimney es la que está afuera, como the roof is ceiling. A chimney is outside, afuera. Y the fireplace, la, es igual, chi, nosotros decimos chimenea y chimenea ambas, pero el fireplace is inside and the chimney is outside. Okay? Fireplace is inside, chimney is outside. Choose the correct name for this room. A bedroom, living room, spare room, or bathroom? Living yeah. room. It's a bedroom. Very good. It's a bedroom. Good job. Voy rapidito porque acá se nos acaba el tiempo. Okay. What is it? A fence, a wall, a hedge, or a bush? Bush. Creo que eso no lo hemos visto. Así que adivinen. Uh, bush? Maybe. Mm -hmm. It's actually a hedge. A bush solo es un arbusto, pero a hedge es it's this. Es todo el, el, el esto. ¿Cómo se como esto? ¿Cómo le llamamos? Um, Sí, como muchos arbustos juntos. Uh -huh. That's a hedge, okay? Okay, well, oh, guys, no vamos a terminar el juego, 
pero les voy a mandar otro pin para que ustedes jueguen entre ustedes en el grupo ahorita si quieren y eh, puedan practicar y ir practicando with Kahoot. This is up to you if you want to continue practicing, okay? Thank you very much. See you tomorrow. Thank you, Same time. Practice. Bye. Work See you tomorrow. Bye, teacher. Trabajen en la plataforma, por favor, okay? Tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye, Bye, teacher. Good night. Bye.